குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம காம்பினேட்டோரியல் மேத்தில் வந்து ரூட் பாலினாமியல் இது ரிலேட்டடாக உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா வந்து எ கம்ப்யூட்டர் மேட்சிங் சர்வீஸ் ஹேஸ் ஃபைவ் மென் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆஸ் ஏபிசிடிஇ ஓகேவா அதை மாதிரி அண்டு ஃபோர் உமன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆஸ் ஸ்மால் ஏபிசிடி After analyzing the interest and personalities, uh, the computer service provides uh, C suitable for A and E, D for B, அந்த மாதிரி A for B and C, and small b for capital C. In how many ways can the subs- female subscribers be matched? So, ஒரு computer service company வந்து இருக்குது அதில் வந்து ஃபைவ் மென் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க ஃபோர் உமன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு மேட்சிங் வந்து அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்மால் ஏங்கிறது வந்து சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து சூட்டபிள் ஃபார் பி அண்ட் C அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்டு ஸ்மால் B இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கேபிட்டல் C அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸ்மால் C இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கேபிட்டல் A அண்டு E அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் ஸ்மால் D இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கேபிட்டல் B அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இன் ஹவு மெனி மேஸ் வேஸ் கேன் ஃபீமேல் சப்ஸ்கிரைபர் பி மேட்ச் வித் மேல் ஸோ மேல் கூட ஃபீமேல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை வந்து எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் வந்து மேட்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே பொறுத்த வரையில் வந்து நம்ம ரோஸை வந்து கேபிட்டல் ஏ பி சி டி இ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது மேல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதை மாதிரி காலமை வந்து ஃபீமேல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ஏக்கு வந்து பி அண்டு சி கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்போ ஸ்மால் ஏவை பொறுத்த வரையில் பி அண்டு சி ஸ்மால் பிக்கு வந்து கேபிட்டல் சியா அப்போ ஸ்மால் பிக்கு வந்து கேபிட்டல் சி கொடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி ஸ்மால் சிக்கு வந்து கேபிட்டல் ஏ அண்டு இயா அப்போ ஏவும் இயும் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி ஸ்மால் டிக்கு வந்து கேபிட்டல் பி அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து இப்படி கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு போர்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த கிவன் ப்ராப்ளம் ஸோ இதை வந்து நான் போர்டாக வரைஞ்சி காட்டுறேன் ஸோ இதை வந்து போர்டாக வரைஞ்சோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரோலில் வந்து தேர்டு காலம் இங்கே வந்து ஃபோர்த்து காலம் ஓகேவா சாரி இப்படி வராது இப்படி இதுக்கு மேலே ஒன்று இதுக்கு ஈக்குவலாக ஒன்று அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே ஒன்று அப்படின்ட்டு இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளமுக்கு தான் நம்ம ரூட் பாலினாமியல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எப்பவும் போல் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த போர்டை வந்து இந்த செல்லை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ரிமைனிங் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணும்போது இப்படி ஒன்று இதுக்கு நேராக இது பக்கத்தில் ஒன்று இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் கீழே ஒன்று அப்படின்ட்டு இப்படி வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான ரோவையும் காலமையும் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணுமா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணலை சாரி இதில் வந்து நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேவா ஸோ இதை அப்படியே இருக்கட்டும் மேலே வந்து நான் இதை கொடுக்குறேன் சாரி மறுபடியும் நான் மோ போர்டு வரைஞ்சே காட்டிடுறேன் இப்படி ஒன்று இருந்துச்சு இதுக்கு மேலே ஒன்று இருந்துச்சு இங்கே சைடில் ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே கீழே வந்து ஒன்று இருந்துச்சு இந்த போர்டில் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா வந்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ரிமைனிங் எப்படி இருக்கும் 
இப்படி மேலே உள்ளது ஒன்று கீழே உள்ளது ஒன்று சைடில் உள்ளது மேலே உள்ளது ஒன்று கீழே உள்ளது ஒன்று இப்படி வரும் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் ஆஃப் இந்த ரோ போயிருச்சு அப்படின்னா அது போக பாக்கி உள்ளது இப்படி ஒன்றும் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்றுன்னு வரும் ஓகேவா எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் ஆஃப்னு போட்டோன்னா இப்படி வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து நான் டேக்கிங் ரூக்ஸை வந்து நம்ம தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாம் ஸோ இது நான் இன்டர்ஃபேரிங் ரூக்ஸ் இது ரெண்டும் ஒரு நான் இன்டர்ஃபேரிங் ரூக்ஸ் இது நான் இன்டர்ஃபேரிங் ரூக்கு இது ரெண்டும் ஒரு நான் இன்டர்ஃபேரிங் ரூக்கு அதனால் இதை வந்து நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்குற போர்டு வந்து எது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது தான் கொடுத்துருக்குற போர்டு இதில் வந்து நான் இந்த செல்லை சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த செல்லை சூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வரைஞ்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரோவை டெலிட் பண்ணி மிச்சத்தை வந்து வரைஞ்சிருவேன் ஓகேவா வேணும்னா இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்டர்ஃபேரிங் ரூக்ஸை வந்து தனித்தனியாக பிரித்தோம் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி வரும்னா இப்படி ஒன்று வரும் இன்டூ மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று அப்படிங்கிறது வரும் எல்லாத்துக்கும் ஆர் ஆஃப்னு போட்டுக்கணும் ஓகேவா ப்ளஸ் ரெண்டாவதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இப்படி ஒன்று வரும் அப்புறம் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து வரும் ஸோ இந்த மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம சேர்த்து இதை மாதிரி வந்து வரைஞ்சிட முடியும் ஸோ அப்படி வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸில் வந்துடும் அப்போ நம்ம வேல்யூஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்குதா த்ரீ ஸ்கொயரோட ரூட் பாலினாமியல் வந்து ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்டூ இது வந்து டூ ஸ்கொயரா ஸோ டூ ஸ்கொயரோட ரூட் பாலினாமியல் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஆக்சுவலாக ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் உண்டுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ எக்ஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆன்சர் வந்து ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதை ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனோட நம்ம கம்பேர் பண்ணோன்னா ஆர் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸு ஆர் டூவோட வேல்யூ வந்து லெவனு ஆர் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸு அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல சம்மேஷன் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் கே என் மைனஸ் கே ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் கே அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியுமா ஸோ என்னுக்கு பதிலாகவும் ஃபோர் அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ என்னுக்கு பதிலாக ஃபோர் அப்படின்ட்டு போடும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆறு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஒன் மைனஸ் அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் வரும் ஓகேவா ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஒன் இது வந்து ஆர் ஜீரோ ஆர் ஜீரோவோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஓகேவா சரி ஃபார்முலா எழுதி காட்டிடுறேன் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஃபோர் அதை மாதிரி வரும் அப்போ இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஒன்று மைனஸ் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு சிக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு லெவனு மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா ஆர் நாட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ தான் வந்து இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் தட் ஃபீமேல் சப்ஸ்கிரைபர் மேட்ச் வித் மேல் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து தேர்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு தீரம் பார்க்க போகிறோம் தீரம் என்னது அப்படின்னா ஷோ தட் த ரூட் பாலினாமியல் ஆர் எம் கமா எம் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் ரெக்டாங்குலர் என் கிராஸ் எம் போர்டு சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஆர் என் கமா எம் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் என் மைனஸ் ஒன் கமா எம் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் என் மைனஸ் ஒன் கமா எம் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி லேட்டின் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிளுக்கு நம்ம ஒரு தீரம் வந்து இதே மாதிரி வந்து பார்த்துருப்போம் 
ஓகேவா ஸோ இப்போ லேட்டின் ரெக்டாங்கிள் லேட்டின் ஸ்கொயருக்கு வந்து நம்ம போர்டுக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் இது லேட்டின் ரெக்டாங்குலர் போர்டு ஸோ ரெக்டாங்குலர் போர்டு அப்படிங்கிறதுனால அந்த போர்டை வந்து நம்ம இதை மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து காலம் வைஸாகவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் செகண்ட் காலம் தேர்டு காலம் எக்ஸெட்ரா எம் காலம்ஸ் வந்து இருக்கும் அதை மாதிரி ரோ வைஸ் பார்த்தாலும் வந்து ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ எக்ஸெட்ரா என் ரோஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த லேட்டின் ரெக்டாங்கிள் பொறுத்தவரையில் இது என் கிராஸ் எம் அப்படிங்கிற ரெக்டாங்கிள் ஏற்கனவே நம்ம லேட்டின் ஸ்கொயருக்கு வந்து ஒரு தீரம் வந்து முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஆர் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் கமா சிங்கிறது வந்து எக்ஸ் இன்டு ஆர் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் கமா டி ப்ளஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் கமா இ அப்படின்ட்டு வந்து லேட்டின் ஸ்கொயருக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தோம் சார் இதில் டிங்கிறது என்னது அப்படின்னா போர்டு அப்டைண்ட் ஃப்ரம் டெலிட்டிங் ஃப்ரம் சி எவ்ரி ஸ்கொயர் இன் த சேம் ரோ அண்டு சேம் காலம் ப்ரொசீஜர் வந்து தெரியும்ல சேம் ரோ அண்டு சேம் காலமில் உள்ள ஸ்கொயர்ஸை வந்து டெலிட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம எந்த ஸ்கொயர் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ சூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஸ்கொயருக்கு நேராக உள்ள ரோ அண்டு காலம் அதை செலக்ட் பண்ணி அதை டெலிட் பண்ணுவோம் இது வந்து ரெண்டாவது இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது என்னது அப்படின்னா இங்கிறது வந்து டெலிட்டிங் த சூசன் ஸ்கொயர் நம்ம எந்த ஸ்கொயரை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த ஸ்கொயரை வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு போர்டு போடுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சூசன் ஸ்கொயருக்கு நேராக உள்ள ரோ காலமை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு போர்டு போடுவோம் அதுதான் வந்து பி ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டெஃபனிஷன்லேருந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா ஆர் என் கமா எம் ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்து என்னது வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டீனா என்னதுன்னா ரோவும் டெலிட் ஆகும் காலமும் டெலிட் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோமா அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ஸோ நான் அந்த வேல்யூ வச்சு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் கமா சிங்கிறது என்னதுன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ப்ளஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் கமா இ அப்படின்ட்டு இருந்துச்சா எக்ஸ் கமா டீனா என்னதுன்னா ரோவையும் டெலிட் பண்ணணும் காலமையும் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தெரியும் இதில் என் கமா எம்முங்கிறது தான் வந்து என்னதுன்னா ரோவும் காலமும் ஸோ ரோவும் டெலிட் ஆகி காலமும் டெலிட் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒன்று ஒன்று குறையும் அப்போ என் மைனஸ் ஒன் கமா எம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு ஆகும் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் அந்த சோசன் ஸ்கொயர் மட்டும் டெலிட் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு போர்டு கிடைக்கும் அதை பவரில் ஒன் வச்சு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஆர் என் கமா எம் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த போர்டை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த போர்டை கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ ஆர் என் கமா எம் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இது என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ரோ ஒரு காலமை டெலிட் பண்ணும்போது ஆர் என் மைனஸ் ஒன் கமா எம் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த போர்டில் ப்ளஸ் நமக்கு வந்து சோசன் பண்ணியிருப்போம்ல ஒரு ஸ்கொயரு அதை டெலிட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஆர் என் கமா எம் ஆஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கிடுவோம் ஸோ அப்போ இதுக்கப்புறம் உள்ள ப்ரொசீஜர் என்னது ஆர் என் கமா எம் ஆஃப் டூவை பார்க்கணும் அப்போ அந்த போர்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுலேயும் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இது நம்ம சோசன் பண்ண ஸ்கொயரில் சேம் ரோ சேம் காலம் உள்ளதை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் டெலிட் பண்ணுவோம் இதில் ப்ளஸ் அந்த சோசன் ஸ்கொயரை மட்டும் டெலிட் பண்ணி ஆர் என் கமா எம் ஆஃப் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ அப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டே போகும் ஸோ கண்டினியூ ஆகிட்டே போச்சு அப்படின்னா கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆர் என் கமா எம் ஆஃப் எம் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் கமா எம் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் கமா எம் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா சின்ஸ் வி ஆர் லெஃப்ட் வித் ஒன்லி என் மைனஸ் ஒன் ரோஸ் என் மைனஸ் ஒன் ரோஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ மொத்தமாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆர் 
யன்கமாயம் யன்கமாயம் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எனது கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டு ஆர் என் மைனஸ் ஒன் கமா எம் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் என் மைனஸ் ஒன் கமா எம் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து ஜென்ரலைஸ்டாக வந்து சொல்லிடலாம் ஓகேவா அப்போ லேட்டின் ரெக்டாங்கிள் பொறுத்த வரையில் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த தேரமில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டு தேரம் என்னது அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் பெர்முட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் என் சிம்பல்ஸ் இன் விச் நோ சிம்பல் இஸ் இன் ஃபர்பிடன் பொசிஷன் இஸ் சமேஷன் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் கே இன்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் கே அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் வேர் ஆர் கே இஸ் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் பிளேசிங் கே நான் டேக்கிங் ரூக்ஸ் ஆன் த போர்ட் ஆஃப் ஃபர்பிடன் பொசிஷன் ஸோ ஏற்கனவே வந்து லேட்டின் ஸ்கொயருக்கு வந்து இந்த தேரம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கே வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் பெர்முட்டேஷன்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் வேஸ் வந்து இது தான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் ஏ பெர்முட்டேஷன் ப்ரோசஸ் ஐத்து ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் த ஐத்து சிம்பிள் இஸ் இன் ஃபர்பிடன் பொசிஷன் சப்போஸ் ஒரு பெர்முட்டேஷன் வந்து ஐத்து ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஐத்து சிம்பிளும் ஃபர்பிடன் பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபர்பிடன் பொசிஷனை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் என் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் என் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் ஆஃப் என் அப்புறம் மைனஸ் ஆஃப் என் ஆஃப் ஒன் கமா டூ என் ஆஃப் டூ கமா த்ரீ எக்ஸட்ரா என் மைனஸ் ஒன் கமா என் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என் ஆஃப் ஐனா என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் பெர்முட்டேஷன்ஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஐத்து ப்ராப்பர்ட்டி உள்ளது தான் வந்து என் ஆஃப் ஐ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதை எப்படி எழுதியிருந்தோன்னா என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ எஸ் ஐ அப்படின்ட்டு எழுதியிருந்தோம் வேர் எஸ் ஐங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபர்பிடன் ஸ்கொயர்ஸ் இன் ஐத்து ரோ ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா என் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் என் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா என் ஆஃப் என் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஆனால் என் ஆஃப் ஐனாலே நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலா எழுதி வச்சுருக்கிறோம்னா இந்த இடத்துல என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எஸ் ஐ அப்படின்ட்டு எழுதி வச்சுருக்குறோமா ஸோ அதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ என் ஆஃப் ஒன்னுனா என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எஸ் ஒன் என் ஆஃப் டூனா என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எஸ் டூ ஸோ இதை மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் எக்ஸ் எக்ஸெட்ரா எஸ் என் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியில் பொதுவாக வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பட் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா எஸ் என் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ அதனால் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஒன் அப்படின்ட்டு எழுதிடலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்னது கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு என் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஒன் அப்படின்ட்டு கிடச்சிது சிமிலர்லி என் ஆஃப் ஒன் கமா டூ அப்படின்னா அதை வந்து என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் டூ அப்படின்ட்டு நம்மளால் கொண்டுட்டு வர முடியும் என் ஆஃப் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அப்படின்னா என் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் த்ரீ அப்படின்ட்டு கொண்டுட்டு வர முடியும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா இந்த ச ஸ்டெப்பில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் என் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் என் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் என் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா என் ஆஃப் என் இருக்குல்ல இதனோட அடிஷனை தான் நம்ம ஆர் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஒன் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்னது இருந்துச்சு அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் ஆஃப் என் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் என் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா என் ஆஃப் என்னன்னு இருந்துச்சு ப்ளஸ் என் ஆஃப் ஒன் கமா டூ ப்ளஸ் என் ஆஃப் டூ கமா த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா என் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் கமா என் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு மைனஸ் என் ஆஃப் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ ப்ளஸ் என் ஆஃப் டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதை மாதிரி போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்னா இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ என் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஒன் ப
plus etc. அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் ஸோ அப்போ என்ன செய்வோம்னா இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும் போது தான் நமக்கு என்னது கிடச்சிரும் அப்படின்னா சம்மேஷன் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் கே என் மைனஸ் கே ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் கே அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ லேட்டின் ரெக்டாங்கிளாக இருந்தாலும் வந்து நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் பேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே தான் வந்து ஃபார்முலா ஏற்கனவே நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் பேஸ் வந்து லேட்டின் ஸ்கொயருக்கு வந்து இது தான் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ லேட்டின் ரெக்டாங்கிளுக்கும் வந்து இது தான் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது தான் வந்து இந்த தேரம் ஸோ இந்த தேரத்தோடு நமக்கு வந்து இந்த ஃபோர்த்து யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ரூக் பாலினாமியல் செக்ஷனோட இந்த ஃபோர்த்து யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து யூனிட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணு